不是你们年轻人给谈恋爱，我老人家也给谈恋爱，是吧？<笑>来，到你。姐，这下你知道墨轩的心意了吧？你这次啊，一定要好好把握，好好珍惜啊！小宁啊，真的太谢谢你能告诉我真相了。你说我怎么就没想到墨轩这么做是为了我呢？你别怪自己了，你真是一朝被蛇咬，十年怕井绳。不过现在的墨轩真的不是以前的墨轩了，他已经学会了责任跟担当。你们如果能够破镜重圆啊，一定会很幸福的。我这就准备去接安逸，带着他一起去见墨轩。我相信他看在孩子的面子上，一定会放下一切顾虑，跟着我一起勇敢的面对未来。到时候啊，你就告诉安逸真相，你们才是他的爸爸妈妈，而我跟天明呢，是他的二姨二姨父。让安逸别再喊你大姨了，也别喊墨轩叔叔了。让他改口，叫你们爸爸妈妈。小宁，谢谢你，跟我还客气啊？去宝贝，你怎么又忘了？安妮妈妈不是跟你说过了吗？她是你的二姨，我才是你的妈妈。以后啊，要叫我妈妈，知道了吗？好了，那我以后叫你妈妈叫阿姨，姨妈妈，你们都是我的妈妈，好不好？宝贝真乖。嗯，那等一下见到墨轩叔叔，可不能再喊他叔叔了，要叫他爸爸，记住了吗？记住了，可是见了我以前的爸爸，我不想叫他姨父，我想叫他明爸爸，可以吗？嗯，可以，你喜欢怎么叫就怎么叫。嗯，嗯，妈妈，那我们快点一起去看爸爸吧。好，走吧。记得刚才妈妈说的话了吗？放心吧，爸爸，爸爸，爸爸。嗯、呃，护士小姐，这床的病人呢？哦，他一大早就办出院手续走了。出院？可他的伤还没好啊。主治医生也劝过他，可他坚持要走，我们也没有办法。回到贾大为身边吧。你什么意思？啊？他是真心想娶你的，这样对你安逸，以后的生活各有保障。我想我得离开了。妈妈，你怎么和爸爸去了？安静，安静，给你看样东西。嫁给我吧。你你这什么意思啊？你明明知道我我现在心情糟透了，可你偏偏在这个时候向我求婚，你有没有考虑过我的感受？我知道你心情不好，但真的，我是真心想娶你。
，你知道吗？我现在手上还没有好，就一个人离开了医院。他关掉了手机，退掉了房子。我我现在我哪儿都找不着他，难道这就是你想要的结果吗？别急，别急，别冲动。我知道你心情不好，我给你时间好好考虑考虑，好吗？啊，别急，别急。屋里还戴墨镜，你该不是会担心被张丽媛发现吧？阿俊啊，你何必每次一见我的面就挖苦讽刺我呢？你不觉得，其实我们是同病相怜吗？同病相怜，你和我，我已经和蒋大伟分手了。呵呵哎呀，分的好啊！呵呵哈，我没有别的意思啊。这次我约你出来呢，就是想告诉你，正如你跟蒋大伟，他不是你的归宿一样，张丽媛也不是我的归宿。他已经忘了当时对我的承诺了，你知道吗？他可不仅仅是让我陪他十年，他是想把我拴在他身边待一辈子呀。我怎么可能呢？我心甘情愿的，我在他身上耗一辈子的时间，所以。我必须尽快的离开他，而且在离开他之前，我还必须狠狠的捞上一笔。你约我来，就是为了谈你对未来的打算。不过你的未来，跟我没什么关系。别这么绝情，阿静。也许我们之间，可以不谈过去，也可以不谈感情。这次，我们只谈合作。对不起。我们之间没有什么好合作的。我有办法找到许墨轩啊，阿静，冷静一下，你先听我把话说完嘛。我的意思是啊，我们共同的想办法挣一大笔钱，这样呢，你就可以帮许墨轩办一个画展，或者是开一间画廊。当然，这都随你，这样就可以振作许墨轩的精神呀。而我这头呢，也可以尽早的摆脱张丽媛，你说是不是？坐。具体的情况是这样的：眼下呀，永新跟盛世两家公司要竞标红旗机械厂那块地。永新这边呢，张丽媛已经把竞标的方案和意向全权的交给我了。盛世那边啊，我就不知道蒋大伟是怎么安排的。关键是，如果我要能得到盛世那边的竞标方案，尤其是竞标底价，那我们就可以从中渔利了。你的意思是，让我从蒋大伟那里得到竞标方案？没错。蒋大伟有个习惯，他是随身带着手机办公。现在呢，他不是有千方百计的红利开心吗？所以，你应该很容易找到机会。机会倒是有，不过他的手机加了密。这都不是问题。安乐不是研究黑客技术的高手吗？不过安乐还在看守所里啊，这一点你可以放心啊。安乐的案子呢，很快就要结案了。我问过我的律师，乐乐的犯罪行为都发生在未成年之前，而且他又有自首和检举揭发的立功表现。
，所以检察机关很有可能免于起诉。看来你真的是有备而来呀、啊，消息可真灵通。昨天晚上我妈已经给我打过电话了，再过几天，乐乐就可以出来了。那就祝我们合作愉快吧。去开董事会了，他说啊，今天让咱们姐妹好好聚聚，他就不打扰了。阿宁啊，以前你让阿姨劝乐乐自首，阿姨还把你骂得狗血喷头的，现在一想，挺惭愧的。阿姨给你道歉啊，你原谅我，特别是原谅我说那些难听的话。白阿姨，过去的事情咱们就不提了啊。就是，事情已经过去了，咱们现在最重要的事情就是开开心心的接乐乐回家。想再进去的地方。为了这个，我以后再也不发明。你妈说的对，这这个是你们三姐妹的树，我跟你妈照着照怎么怎么回事儿啊？这，那这样吧，就算你们离婚了，可你们还是我爸妈，我们一家三口照一张总可以吧？哎，爸，乐乐说的有道理，你就跟白阿姨照一张吗？是呀，照不照真的不照，是啊，你就跟妈照一张吧。哎，妈照一张吧。来来来来，乐乐快走。你什么不客气？有什么不好意思的呀？就是，快走。看着啊。来，咱们为乐乐的心声干一杯！来，干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！这么多年了，我们还是第一次吃团圆饭呢。哎，吃菜，吃菜！快尝尝尝尝这手艺怎么样？来来来，来。林叔叔，您吃菜。你你看，这这么长时间了，这。乐乐还是第一次叫我林叔叔啊！我这心里边，好，我这吃菜吃菜吃菜。以前是我不懂事，林叔叔，我敬你一杯。好，来来来，哎呀，妈，哎呀
乐乐，你有什么打算吗？我都这么大的人了，总不可能继续混日子吧？接下来我准备把心思放在创业上。哎，这好这好，那个我觉着啊，没事也多看看电视，然后看看上面那个招聘启事，找份安稳的工作啊。我不想找一个普通的工作，当一个普通工薪阶层，我想开一个自己的数码工作室，开发手机网络游戏。哎，这个想法好啊、嗯！手机网络游戏的前景特别的可观。不过你想自主开发，这个启动资金哪儿来啊？乐乐，你看我跟你妈呀，都是老脑筋，这跟不上时代。这几年做生意呢，也是只赔不赚。除了留了留下一点这个养老的钱，实在是没钱给你投资做这个工作室了。我这也是心有余而力不足啊！哎呦，我又没有想让你们出，大姐答应过我的，说要给我开个工作室。哎，乐乐，不是大姐不想帮你，可是我已经和蒋大伟分手了，我的情况你也是知道的。哎，乐乐，我看好你在电脑方面的天分，也相信你一定会做出一番成绩的。我觉得你这个工作室呢，一开始也不用投太多，要不这样，我那儿啊还有我妈当年留给我的拆迁款，一共十五万，我做你股东怎么样？我把这笔钱投给你做启动资金，十五万，足够了，二姐谢谢你，不用谢我，我不仅要做你的股东啊，我还要做你的顾问，还有策划，这样有人跟人帮你，还能稳妥一点。大姐二姐，不如咱们三个一起干吧。你们快帮我想想，这个工作室叫什么名字？嗯，不如就叫“乐乐数码工作室”吧。嗯，不好听，太幼稚了，换一个。还嫌幼稚？哎，要不这么着吧，既然你已经告别了过去的生活，开始了新的生活，不如就叫做“新生数码工作室”，怎么样？新生数码工作室，这个好，我喜欢这个。好，好，就这么定了。咱们为这个新生数码工作室啊，再干一杯。来，小飞，哎。你是不是买个？大哥，大哥，来，你们买个，少喝点，少喝点。来，干杯！来来来来，谁说了？谁说了？工作室啊！来，慢点啊！来，哎，小心点，慢点，慢点，小心点啊！注意安全。这里不能放鞭炮，我们就用采气球代替吧。好啊，好，去哪？好,好，来，采气球了。玩吧，大姐，你去。
是想分手，可是他不答应。你看今天又跑来向我求婚了。你动了他手机，他不会发现呀、啊？不会的，他喝了很多，本来让我泡杯茶清清酒，你看，茶没泡好，他睡着了。冷冷，你抓紧时间，把他手机的密码破解了，然后把里面所有的文件都拷贝出来。你要那些文件干嘛？这你就别管那么多了，你就说你帮不帮大姐？切，我不帮你，谁帮你？这就是上市的竞标方案，石天明做的。这块地啊，只有八十亩。石天明对这块地的评估价是不超过一亿八千万，和我的评估价结果差不多。盛世从政府那边得到的内部消息，政府将来很有可能会在这块地附近修建机场，所以由于建筑用途的关系，这块地上面不能修建高楼。这个内幕消息啊，张丽媛也知道，不然的话，你知道这块地评估价得多少钱？四个亿。你看到的只是石天明的评估报告，你知道在蒋大伟心中，这块地的底价是多少？这块地啊，对蒋大伟有着非常特殊的意义。他在日记中写道：“哪怕是出四个亿。”他也要得到这块地，可这个人啊，老谋深算，他一直按兵不动，就是怕有人和他哄抬地价。他的真实想法，没有任何人知道。不是，你刚才说日记什么日记啊？在哪儿呢？这关系到大伟的个人隐私，所以我没有拷贝给你。哎呀，怎么，还防着我？我只是想从蒋大伟那里得到一笔钱，来实现墨轩的心愿。可我也有我的底线，我绝对不能出卖大伟的意思。安静啊，都说你变了，不过只有我知道，其实你这骨子里还是以前的安静。如果没有什么别的问题的话，我们就签一份协议吧。等这个项目完成之后，所有的利益我们五五分成。协议。什么协议？你就这么信不过我呀？这些年，我得到最大的教训就是，不管是爱情、友情还是亲情，都千万别用利益去考验。既然是合作，我们就先小人后君子。阿静、啊，看来我还是收回我刚才那句话吧。你还是变了。每个人都会变的，区别只在于变得更好，或者是变得更坏。真没想到。安静能心平气和、友好的和我们合作了。<笑>生意场嘛，没有绝对的朋友，也没有绝对的敌人。盛世一直以来是我一个强大的对手。如果安静提供的这个消息是准确的，这确实是打击盛世的一个最好时机。到时候啊，在竞拍会上。我就把价钱直接拍到两个亿，这肯定和石天明的心理预算有差距，所以呢，他就自然的会放弃这块地。可是蒋大伟肯定会穷追不舍，回来咱们公司买这块地，到时候咱们就可以狮子大开口了，爆出他心里的底价四个亿，这样我们就可以轻轻松松的从中间挣取两个亿的差价。可是安静既不让我们看蒋大伟的日记原文，又不告诉我们那块地皮对于蒋大伟来说到底有什么样特殊的意义
，你叫我怎么相信他呀？杨总，这你就有所不知了。我告诉你啊，安静也想借此机会捞上一大笔。他唯一有个心愿，就是为了帮那个许墨轩在全国办个什么巡回的画展。所以你们一定要相信啊，女人为了爱情，是可以不惜一切代价的。其实这两亿的差价对我来说，我看的并不是很重要。最让我心动的是，我可以借此机会打击蒋大为在盛世的权利。好，我就赌一把。安静开出的条件是什么？其实很简单，永新拿一个亿，剩下的一个亿，我跟安静五五开，每个人五千万。宋阳，你不会和安静一样，想借此机会捞上一大笔？就离开五元走高飞吧，张姐，你是个聪明人。我要真的想离开的话，有没有这五千万，那都是迟早的事儿。可我如果不想离开，有了这五千万，没准我反而会死心塌地的跟着你。当然了，不说这些，最关键的是。跟了你这么多年，我对张姐的了解，应该是个比较大气的人吧，不是吗？是。婚姻都需要一张纸来维系，更何况我们俩之间的关系。宋阳，你跟了我这么多年，真是没白跟呐、啊。多谢张姐栽培。我觉得这个计划还是有一个漏洞。如果石天明在竞标会上没有直接放弃，而是打电话给蒋大为请示，那蒋大为肯定会让他咬死了不放。到时候我们这个计划根本实现不了。妈，您就别担心了。我能感觉得出，天明对蒋大伟其实有很多的不满意。我想看看这两天有没有机会去找天明谈一谈，劝劝他加入我们的计划。你觉得石天明会被说服吗？这个我还不太确定。放心好了，他不会那么傻的。佳佳，你约石天明，我要跟他亲自谈谈。来来来，吃水果啦。看我切的多细致啊，大爷，好，不好吃？嗯，嗯，对了，什么时候有空啊？把结婚证领了。着什么急啊？你放心，我这次答应你之后啊，绝不反悔。我跟定你了。大气，这才像我石天明的女人说的话。对了，但是我想着吧，婚礼咱们先不着急办。我有一个想法，等我姐把墨轩找回来之后呢，咱们四个人一起办婚礼。我姐当年跟墨轩结婚的时候啊，只是偷偷领了一个证。可是哪个女人对婚礼都是有很大的梦想的，她就是因为我，这个梦想一直都没有实现。我们现在补偿她还来得及啊。我们还可以在姐妹树那里。举办一个露天、又浪漫、又环保的婚礼，多有意义呀、啊！啊，嗯，我父亲真聪明。当然。哎呀，可惜啊，墨轩到现在还没有消息呢。还有啊，我听我姐说，蒋总还是不肯放手。前段日子居然还买了个钻戒去跟我姐求婚，夸张吧？哎，那个钻戒啊，可比你送我的大多了，哥哥子弹那么大。我说你姐啊，都已经跟他分手了。那个老混蛋还死缠烂打，真不要脸
我本来甚至还想过要不要原谅他，让他来主持我们的婚礼的。那现在怎么办？你打算一直都不认他？再说吧。天明，虽说现在你跟我们家家已经取消了婚约，我生气归生气。但气过之后，我还是很感念你的，张总，您别这么说。照顾佳佳是我应该做的。天明，你在盛世集团做的怎么样啊？盛世给了我一个很好的发展平台。我知道，你现在在公司，那是一人之下，万人之上了。啊，不过。啊，我是说假设啊，假设有一个机会能让你做到盛世集团的董事长，你有没有兴趣啊？什么意思？红旗机械厂那块地即将公开拍卖，我知道你对这块地的估价是一亿八千万，我说的没错吧？真的没想到，那么重要的商业机密。张总，您也知道。可是你知道，蒋大伟的心理底价是多少吗？是四个亿。不可能！我的竞价方案已经得到董事会的通过。蒋总也认为那块地最高只值一亿八千万。不瞒你说啊，我们公司对这块地的估价和你一样。也是一亿八千万，可是，在蒋大伟心中，哪怕花四个亿，他也要得到这块地。他之所以现在不动声色，只是为了防止有人哄抬地价。张总怎么就断定，蒋总会不顾商业规则，用远高于市场的价格去买那块地呢？如果蒋总对那块地真的有什么需求的话，为什么我们内部都不知道消息？张总竟然会知道呢！这种商业机密，他肯定不会告诉你的。但是他会告诉他的枕边人，这你该相信了吧？您说的是安静？为什么要告诉你这个？天明啊，我知道你是个很有报复心的男人。我想你这一辈子不会只愿意做个副总吧？是啊，天明，你不是一直都说蒋大伟是一个无情无义的人吗？那现在好不容易有机会把他推下台了，你还犹豫什么呀？你想怎么做？那剩余的两亿，我们永新、你、宋阳，还有安静，平均分配，一人五千万。你觉得怎么样？您是希望我公然违抗董事长的指令？我知道，这么做会让你压力很大。不过我相信，以你的聪明才智，一定会对付过去的。现在开始竞标，各位可以加价了。好，一亿一千万，一亿一千万，还有加价的吗？一亿两千万，一亿两千万一次，一亿三千万，一亿三千万一次，一亿三千万两次，还有加价的吗？一亿四千万，六号买家把价格报到了一亿四千万，还有加价的吗？好，一亿五千万。五千万，还有没有想加价的？一亿五千万，一次。好，一亿六千万，一亿六千万，有没有想加价的？一亿六千万一次，一亿六千万两次。好，一亿七千万，一亿七千万，即将突破两亿元新高。还有没有想加价的朋友？一亿七千万，一次，一亿七千万两次。好，一亿八千万。
一八千万一次，一八千万两次。不好意思，我申请暂停。同意一分钟。蒋总，永新已经抢先叫到一亿八千万了，还跟不跟？跟，必须跟，不管花多少钱都把那快递给我拿下来。明白。一亿九千万，一亿九千万，啊、还有没有加价的？一亿九千万一次，一亿九千万两次，一亿九千万两亿，哇，两个亿，两亿，今天进到了三号地。原红旗纪念赏地块，现在标价两亿元，还有没有加价的？两亿元一次，两亿元两次，两亿元三次。今天的帝王归属，六号永新地产。恭喜，刘先生，朋友。好，谢谢，谢谢，谢谢。天明，你为什么擅自主张放弃举牌？你给我一个合理的解释。蒋总，董事会通过的竞标方案是一亿八千万，但永新抢先叫到这个价的时候，我已经按照您现场的指令，把价加高了一千万，但我真的没想到永新竟然会叫到两个亿。两亿又怎么样？我不是说不管花多少钱都要把这块地给拿下吗？江总，永新不顾市值，把地价抬高到两个亿，这样做已经是完全不合理的。这个江总，田明刚才在竞标报告里头已经说得很清楚了，政府的规划要在这块地的周围建一块机场，这样我们的楼层高度就受到了极大的限制，开发价值那可就大打折扣了。地质专家也说了。这块地的地质构造复杂，建筑成本会远高于普通地块。综合这些因素，这块地的底价超过一亿八千万，就已经不具备开发价值了。更别说永新已经把价格抬到了两亿。是啊，天明主动的放弃是明智的表现。这个地皮价格多出两三千万，对于我们盛世来说，这这算什么？这算什么？我们再从其他方面把它给消化回来，不就成了？您所指的消化，无非就是把成本转移到消费者的身上。但是国家对房地产的宏观调控政策，很长时间都不会变的。增加成本会影响楼宇的销售量，这样做是违背市场规律的。什么市场规律啊？用不着你来跟我说。石天明，你现在给我想办法，我不管你用什么方法，你一定要从永兴手里把这块土地给我卖回来。那蒋总，请您明确的告诉我，您愿意花多少钱把地买回来？不惜代价。蒋总，你可一定要三思啊！董事长，能告诉大家您这么做的理由吗？大家对于这块地皮的价格的认知都是在一亿八千万，但是，那只是在政府申报机场成功之后啊。那万一失败怎么办？那块土地它的价值就在四亿以上了。家里做生意啊，冒险可以，但是不能有赌徒的心理。对，我就是要赌。我蒋大为要是没那点胆识的话，就不会有今天的盛世了。石天明，我现在以盛世董事长命令你，你就照我的方法去做。来电话了，说那边董事会已经开完了，蒋大伟要天明跟我们谈判，无论花多高的价格，都要把那块地皮给夺回去。啊，太好了！啊，看来安静提供的消息是准确的。哎呀，一切进展顺利。是啊，只要是安静拿到属于他的那五千万。
，那他就可以帮许墨轩实现心愿了。唉，看来啊，在安静的心里，终究还是许墨轩最重要。妈，只怕宋阳也是这个心思。我就怕你跟宋阳结了婚之后，你会变得一厢情愿。佳佳，你爱天明也爱了八年，他对你也没有产生过真的感情，你不是依然爱他吗？可是我现在不是都已经放弃了吗？我们和你们不一样，我跟宋阳也算是八年的世事夫妻了。我真的离不开他了，佳佳，我现在这个年龄，已经没有精力再和别的男人产生一段新的感情了。我知道，妈，你甚至可以没有我，但是都不能失去宋阳。你，你先听我说，如果我跟你说，当年伤害我的凶手，就是宋阳。你还会这么义无反顾的要跟他在一起吗？江总，今天怎么有空来照顾我生意啊？刚好有事路过这儿，顺道来看看你。听天明说，你生意越做越好啊，城南城北各开了一家，恭喜你。我这点小生意跟您的盛世集团比起来，简直不值一提。嗯，对这个个人的价值来说了，那都一样。嗯，对了，蒋总，我听天明说，您命令他要不惜一切代价去买下一块地、啊。切，想到这事我就一肚子气，千交代万交代。叫他一定要把那块地给拿到手。既然违背我的意思，我不知道他心里在想什么。虽然我不懂什么商业运作吧，但是我觉得天明也没错。您那样决定的话，风险太大了。这不是风险的问题，那是我对我对一个死者的一个承诺的信守。承诺，您能说的再明白一点吗？那是我心中一个永远的痛。哎，算了，别提了。蒋总，我觉得您跟天明是缺乏交流，您应该跟他好好谈一谈，把你心里真实的想法说出来。天天君，给我个叉子吧。哦，啊、好。就算不是故意伤害我的，但是他有意让安静背黑锅，那是一定的。如果当时不是安宁独自一个人坐了这三年牢，那坐牢的人就是安静。宋阳他连他自己最爱的女人都能出卖，他是一个多可怕的男人啊！你为什么不早点告诉我？我没有说出真相，继续说啥？那都是因为我想要留住天明。石天明放弃你去跟别的姑娘在一起，他是天底下最傻的男人。他傻，可不能再跟他一直傻下去。我爱了天明整整十年，他始终都没有爱上我。我觉得我的幸福不能断送在一个从来都没有爱过我的男人身上，所以我放弃了天明。妈
，我都能放弃天明，难道你就不能放弃宋阳吗？妈，你就别再犹豫了。其实宋阳他早就为了离开你做好了一切的准备，他这些年一直都从永信挖钱，中饱私囊，而且他还暗中。搜集了你很多犯罪的证据，你说的都是真的？要不是因为他手里握着你的把柄，我早就去告发他了。我今天跟你说，就是想让你自己做个决定。妈，你醒醒吧，行不行啊？哎呀，我现在脑子很乱。哎呀，我得。我得好好的想一想。蒋总，嗯，怎么样？谈的怎么样？张总不在，他让宋阳跟我谈。他们一开口，要四个亿。四亿？我看他们想钱想疯了。他们还说，少一分钱都不行。奇怪了，他们怎么知道我心里的底价、啊？蒋总，我没听错吧？您愿意花四个亿去买一块连两亿都不值的地？对，我跟他赌的就是政府申报机场不能成功。如果不成功的话，那块地它不止价值四亿啊，而且还更有上涨的空间。但我相信董事会，他们不会同意您这样疯狂的举动的。是啊。在谁看来，这都是一个疯狂的举动，所以我有预感，我将面临的压力。蒋总，您明明知道，您会面临很大的压力，那您为什么还要？你先别说，你让我好好考虑一下。想什么呢？没什么。是不是在想那块地的事情啊？说来挺奇怪的，连我们都搞不懂，蒋总为什么会违背商业规律，花比市场价高那么多的钱去买这块地？而且这件事情为什么宋阳也会知道？有什么好奇怪的？那种商业机密，不经常会泄露的。商业机密泄露，你说这件事情会不会跟我姐有关？怎么会跟你姐有关系？我也希望跟我姐没关系，可我实在想不出，除了我姐，还有谁能知道蒋总这么隐秘的想法？那你觉得，你姐会把这件事告诉宋阳？就算你姐知道蒋大为的隐私，她怎么可能跟宋阳说呀？她还恨不得把宋阳给杀了，是不是？可是以我对我姐和宋阳的了解，他们两个也不完全没有可能联手啊。那你的意思是，他们两个可能会旧情复燃？不是，恰恰相反，正是因为他们两个现在完全没有爱了，所以才最有可能。成为那种纯粹的利益关系，啊，而且墨轩到现在都找不到，我姐现在肯定恨死蒋总了，所以她完全有可能跟宋阳联手啊。没有任何证据，这种事情别乱说，小心被灭口。知道了，给你倒茶。好。真是个一等一的大美人。这么多年了，看来你真的是个重情义的人。有徐梦轩的消息吗？还没有
，也许他真的去法国了。对不起啊，我不知道事情会变成这个样子。啊不，我后来冷静下来想一想，其实这件事情不能怪你。墨轩的离开，最大的原因是因为他的右手不能画画了，而这个罪魁祸首是我，和你没关系。怎么还是那么体贴呢？啊，这女人一体贴，男人就没招了啊！小姐，要不这样好了，既然你不肯嫁给我的话，那你就干脆干脆做我的红粉知己好了，怎么样？当然是了。嗯、啊，对了、嗯，我听小宁说，盛世在收购红旗那块地上出了点问题啊。嗯，这次收购对我而言，它不是一场普通的商业竞争，而是关乎到我三十年前对若兰的一个承诺。承诺？嗯。什么承诺？这是我心中一个永远的痛，我我也不想多说。总之，我现在面临的两难的抉择。如果我遵守这个承诺，我势必让盛世在利益上遭受到严重的损失；如果我放弃这个承诺，那又有愧于若兰。你说，我该怎么做？嗯，这生意上的事儿我不太懂，可就感情上而言，我想，如果若兰在天有灵的话。他知道，你坚守这个承诺三十年，最终还兑现了他，他一定会非常非常感动的。可是我现在跟永新谈的很艰难的，我如果要兑现这个承诺，我，我就要必须付出巨大的牺牲的。大卫，你以前跟我说过，若兰啊，以前跟你吃了很多苦，可从来没有享受过你的幸福和荣耀。你赚的钱啊。几辈子都够花了，可你还有多少机会能真正为若兰做些事儿呢？我知道该怎么做了，谢谢你。昨天晚上，蒋大为很侧面的征求过我的意见，我暗示他，千万不要失信于自己所爱的女人。我想，他为了对石若兰的承诺，绝对会不惜一切代价得到这块地。据我对他的了解，最多不出三天，他一定会让石天明来找你的。嗯，哼，这就好啊。不过呀，我现在只是担心。石天明，别把这件事给说漏了嘴。如果要让安宁知道的话，可就麻烦了。安宁的脾气我了解，这件事儿他未必会赞成，没准还会坏了咱们的事儿。如果安宁知道石天明参与了这个计划，他一定会对天明很失望。嗨，这就不怪我了。安宁不是一直也瞧不起我吗？这次我就是想让他知道知道。男人，所有的男人，都是名利动物。你永远都不会明白的。一个女人对自己所爱的男人失望，远比被自己所爱的男人抛弃更痛苦。阿静，你刚才说的这句话不是针对我吧？你还这么恨我呀？我早已经不恨你。阿静，你刚才这么说，你让我突然我就觉得吧，即便我拿了这五千万，也没有什么实际意义了，好像。我现在就在想，你说我
，我这么多年，那我究竟我在追求些什么呀？路是你自己选的，就别在这儿悲春伤秋了。如果没有什么别的事儿的话，我就先走了。阿静，有这个必要吗？我们连朋友都算不上，我怎么好意思占你的便宜？是要问你，二姐，怎么了？你老实告诉我，大姐是不是让你动过蒋大伟的手机？你到底有没有动过？二姐，你别生气嘛，我,我全都交代。姐，安乐说的都是真的吗？既然你什么都知道了，我也不瞒你了。没错。我是从蒋大伟的手机里拷贝了竞标方案。你这么做是为什么呀？如果只是为了钱，你就不会拒绝蒋总的求婚？你到底要搞什么呀？我这么做，完全是为了墨轩。墨轩，你找到他了？他藏起来了。不过，我能感觉到，他就在这个城市里，就在我们身边。他一直在暗中。默默的守护着我和安逸。墨轩为了救我，右手废了，再也画不了画。你知道，这对他来说太残忍了，简直和杀了他没有区别。我也很替他难过。可是这跟你联手宋阳算计蒋总有什么关系啊？当然有关系了，因为墨轩最大的心愿。就是成为一个一流的画家，在中国，甚至是全世界的艺术殿堂，开一个属于他自己的私人画展。如果有了这笔钱，我就能帮他实现这个心愿。等以后，还可以开一个画廊，让他继续从事他所热爱的美术事业。姐，你怎么这么糊涂呀？如果孟轩肯用蒋总的钱，他早就答应他的条件了，还用得着你这么铤而走险吗？可这不一样。让他出卖爱情来接受蒋大为的资助，他自尊心受不了。可这笔钱是我从永兴那儿挣来的，你挣这笔钱是违法的，你知道吗？如果蒋总知道了，到时候你跟乐乐都是要吃官司的。嗯，你放心，蒋大伟是不会发现的。还有，这个计划不仅牵扯到我和乐乐、张丽媛还有宋阳，还牵扯到石天明。什么？天明，你现在知道我为什么这么有把握了吗？天明也加入了你们的计划。是。如果没有石天明的加入，这个计划根本就无法实现。难道你就不觉得奇怪吗？在竞拍会上，石天明怎么敢不顾蒋大伟的命令，放弃与永兴角逐的机会？他早就跟你们商量好了。是。我真的没想到，石天明居然是一个野心这么大的人。在盛世，他已经是一人之下，万人之上了。可是他还是想把蒋大伟拉下马，自己来做盛世董事长的宝座。姐，你错了。天明这么做不是因为野心，那是因为什么？算了，我先不跟你说这些了。谢谢你告诉我这些。我要马上去找天明。哎，小宁，你去干什么？你不会是想阻止我们的计划吧？姐，你醒一醒吧！你们现在已经走在商业犯罪的边缘了，再不悬崖勒马就来不及了。你想过没有？将来墨轩一定会问你这笔钱是怎么来的，到时候你怎么跟他解释？他是绝对不用蒋总的钱为自己办画展的。今天紧急召集大家来开会呢，主要是有一个重要的决定要宣布。我经过慎重的考虑，我决定答应永兴开出的条件，以四亿元从他们手中
去了开发区。天明，你先说说你的意见。你必须在董事会上公然反对蒋大为以四亿的竞拍价格拿到这块地。蒋总，说实话，如果以我个人来说，我很佩服您的胆量。但是如果以理性的角度来看，我觉得您这个决定会让集团冒很大的风险。我只是一个总经理。如果让我代表盛世去跟永新签这份合约的话，我恐怕我担当不了这么大的责任。这是我的决定，责任当然由我来承担。如果他一意孤行，你就要逼他做出承诺；如果给盛世带来巨大的损失，他个人就得赔偿，并让出董事长的位置。我愿意以我个人持有盛世的股份来作为担保。如果这个项目运作失败，我愿意赔偿公司所有的损失。蒋总，我希望您可以三思。如果这个项目真的失败了，就算您个人愿意赔偿公司的损失，也会严重影响到您在集团还有股民心目中的威信的。对，这仅仅赔偿的是不够的啊。那也表示说，我也没有资格再坐在董事长的位置上了。好，好，那我现在正式向各位董事表个态：如果这个项目运作失败的话，我就立刻引咎辞职，由石天明。来接任公司的董事长。哎哎，小姐，哎，徐总，可以了。先出去吧，阿宁，你怎么来了？蒋总告诉我姐说，一旦这个项目失败，他就自己承担公司所有的损失，并且把董事长的位子让给你。是你逼他这么表态的，对不对？你怎么这么说？是蒋总自己不顾商业原则，一意孤行。他为了要平息董事会的不满，才主动提出承担一切后果的。你还在骗我？我姐已经什么都告诉我了。那你应该很清楚。我为什么要这么做？我清楚，我知道你是想惩罚他，给蒋总一个教训。可是你不能这么不择手段啊！如果你是通过正常的商业竞争取代蒋总的位置，我佩服你。可是你像现在这样做，你就是在犯罪，你知道吗？这就是宋阳的办公室啊。嗯。哎，我跟你说啊。这台就是宋阳的电脑了，他设置了很多密码，你能破解得开吗？再难的密码都难不到我。不过佳佳姐，我二姐说随便入侵别人的电脑是违法的。我二姐要是知道了，她肯定会骂我的。这个你放心吧，这台电脑啊是公司特意配给宋阳工作用的。我妈也是这家公司的法人代表，她请你来破解这台电脑的密码，于情于理，她都是合理的。这么说我就放心了，给我十分钟。嗯。是那个老头自己保管不慎，才有机会让你姐偷窥他的秘密。我怎么就犯罪了？你们几个人合起伙来算计蒋总，还说不是犯罪？张丽媛跟宋阳是法盲，你也是法盲吗
，这么多年来，只有我一个人知道你的秘密，你的痛苦，你的纠结，我都能理解。所以我从来都不反对你去惩罚江总，以告慰你母亲跟姥姥的在天之灵。但是我没有办法接受你用这种方式去达到这样的目的。别说他是你的亲生父亲了，他就算是一个不相干的人，你这么做也是卑鄙无耻。阿宁，我这么说你是不是觉得特别的痛心？但你知不知道，我其实比你还要痛心。天明，你真的让我好失望。我承认，莫轩的确是第一个让我动心的人。可是，当我看着你骑着摩托来监狱接我的时候，当我看见你为我折的那一千零九十五只纸鹤的时候，当我知道你为了我把姥姥留给你的房子都卖掉的时候，当我看见你为了保护我、替我挨刀子的时候，我的心其实早就已经融化了，早就已经交付给你了。我有多爱你？爱的有多深，你知道吗？这是你这么多年第一次跟我说你爱我。是，我从来都没有说过我爱你。那是因为在我看来，真正的爱不是一句话，而是一辈子的行动。可现在的你还值得我爱吗？我爱的那个石天明，是一个顶天立地、光明磊落的男子汉，不是那个心胸狭隘、为了报复自己的亲生父亲、不惜铤而走险的糊涂虫。天明，你知道吗？当你打算娶杨家的时候。我也痛过，我也哭过，那是因为我得不到你，但我是依然爱你的。可是我现在比那个时候还要难过，天明。人生最大的痛苦不是因为爱而不得，而是你突然发现，你深爱的人已经不值得你爱了。你明白吗？安宁，安宁，你不要走，不要走，不要走，对不起，我爱你，我爱你，安宁，你相信我，我真的，我真的很爱你，求你不要走，安宁这些年在永新，通过虚报账目收受回扣，捞的钱少说也得有上千万。我平时待他不薄啊，我真没想到他背着我对永新干了这么多事儿。又是密码，这个宋阳还真的很谨慎。乐乐，你一定得把这份日记给打开，这里面说不定记载着更详细、更直接的证据。我明白，我会尽力的。天明，嗯，我希望你现在马上去找江总，跟他说明真相，和他相认。我一会儿很快就要去跟张丽媛他们谈判了，等我把这件事情处理好了再说，好吗？可是蒋总现在听不进任何人的劝告，他是不可能改变自己的决定的。
，这下午的谈判你还要怎么谈啊？我会想办法说服张丽媛还有杨家，让他们平价把地皮让给我们盛世。那如果张丽媛坚决不同意呢？那我大不了就放弃这个项目，也不会让盛世有重大的损失。更不会让那个人犯下这么大的错误。你还是不肯称他一声父亲。我叫不出口。每一次我见到他，我都有心理阴影，根本开不了这个口。难道你就打算这样纠结一辈子吗？算了，这是你的事情，我也不能勉强你。你去和张丽媛谈判吧，我再去劝劝江总。这种文档的密码没有办法破解。如果主人也忘记了密码，那这个文档永远无法打开。哎呦，哎，会不会是宋阳的生日啊？我试试。不对。哎，妈，要不你试试你生日？他怎么会拿我的生日做密码呢？哎呀，试一下嘛！还是不对，果然不对。要不，试试我大姐的生日吧？打开了。没想到这么多年了，宋阳对安静的心还是没有变。乐乐，你先出去一下，我和我妈有点事要说。哦。说，我是一个局外人，没有权利对您的决策权说三道四的。可是我还是想劝劝您，别冒那么大的风险，用那么高的价格从永兴手里拿地。你这特意跑来，就是来劝我收回神秘的。知道我为什么要拍下那块地吗？这本来只是一场普通的商战，可我万万没想到，蒋大伟会对红旗这块地有这么深的情感。不论多大的代价，他都在所不惜。哼，上帝欲使一个人灭亡，必先使其疯狂。蒋大伟的疯狂会毁了他，而成就了我。哼，宋阳跟了我这么多年，真是没白跟。当我拿到这五千万，我就能证明我自己的价值，我就不再是张丽媛的一个附属品，我就可以离开这个改变我一生命运的地方，重新追求我的真爱。安静，你永远都不明白我有多爱你。对我产生过一丝一毫的真感情，你以前提醒过我，可是当时我觉得你是反对我们俩在一起，才对宋阳有偏见。可是现在看来，我错了，我真的错了。妈
，我能理解你现在的心情。可是这样的结果是你早就应该预料到的。可是我们在一起吧。只有钱买来的婚姻，没有钱买来的爱情。可是这是八年呀、啊，他就是长了个石头心，是不是也该被我物化了？我给他买车，我给他买房子，我教他做生意。要是没有我，他跟街上卖烤红薯、摆地摊的有什么两样？妈，爱情它就好比一粒种子，它是需要阳光、需要泥土、需要雨露的。可是，你却把它种在了金砖里，每天用水银去浇灌，它怎么可能开花结果呢？我太失败了，我真的太失败陈总，这这这里是？这是我和我亡妻若兰的空间。这些家具都是以前我们曾经用过的。我那么做，只是能够让我时时想起它的存在。您每天都是住在这里的？嗯，执念养成的习惯。离开这，我就睡不着了。看他照片，这张照片，这就是在红旗集结场的厂区照的。这是我跟若兰一起工作生活的地方，这也是我们相爱定情的地方。解气了吧？解气了，我就知道，什么事儿你一定能说到做到。这算什么？这只是刚开始啊！我现在还有一个计划，等我以后赚了大钱之后呢，我把整个红旗集结厂给它买下来，把这些旧的厂房通通拆掉，然后盖一座最新式的大厂。这个大厂我就用你的名字来命名，怎么样？真的？你不相信？我相信啊。只要你想干什么事儿，就一定能干成。以后这就会矗立一座若兰芬芳大楼。好，你就等着那么一天吧啊！老天爷，我要你为我作证，我当着若兰发誓，我要在这片土地上为我最心爱的人盖一座最新式的大楼。这栋大楼的名字就叫做。若兰芬芳大楼，老天爷，你听见了吗？听见了。虽然那个时候我说这种话，简直就是痴人说梦，但你不知道，若兰她听了这话，她心里有多高兴，多么期盼这一天的来临。所以您这次就要不惜一切代价买下那块地。来实现对您妻子的承诺。对，我这一辈子呢都在理性的赚钱，难道我就不能疯狂的一次吗？可是蒋总，有句话我不知道该不该问。说。我听说，您妻子的早逝，其实是因为您。对。他是我害死的。当年我被厂里开除，后来我在若兰的帮助和支持下，我去做生意。在不到一年，我就做的风生水起，赚了很多钱。然后也让若兰过上了好日子。可是就此同时呢，那一年。后来她怀孕了，我我一直在外面应酬
，若兰误会了我，可他却改变了我一生的命运，让我留下永远无法弥补的憾恨。妈，你跟我说实话，素阳他手上到底握了你多少把柄？我也不知道，但是我想，一定很可怕。佳佳，你是知道的，这么多年，我一个人撑着永兴，真的有的时候力不从心。可是我知道，我不能夸，我也不能认输，因为我还有上上下下这么多的员工，还有他们的家庭都需要我。我也希望你能过上更好的日子。真的拼不动、杀不动的时候，我真的只想走一条危险的捷径。佳佳，你是不是觉得特别瞧不起妈妈？怎么会呢？你是我在这个世界上最爱的人。知道，我知道现在说什么都晚了。我欠的债，早晚都是要还的。可是我没想到这一天来的这么快。妈，佳佳，我这是作茧自缚，怨不得别人。那你现在打算怎么办啊？你想让妈妈怎么办？我想还安宁一个清白，否则我这一辈子都会良心不安的。宋阳他手上握着你的把柄，他随时都会用这些把柄威胁你，威胁我们永新。我不想让宋阳一点一点的灼蚀我们永新，那都是你辛辛苦苦建立起来的，妈。所以妈，你去自首吧。天明和安宁已经知道事情的真相，他们一定不会原谅宋阳。到那个时候，宋阳他一定会把你拉下水的，纸里包不住火。我会把你这些年。偷的税都补上，再加上你去公安局自首，法庭他一定会轻判的。我们一起努力，把这坎儿赶紧过过去。佳佳，如果把永兴交给你，你一个人行吗？您不是常说？永兴迟早都是我的嘛，只不过这一天来的早了点儿，但是我会尽我自己最大的努力，不会让永兴垮掉的。女儿长大了，真的长大了。总，欢迎欢迎啊！我想经过这段时间的冷静考虑呢，石总肯定很明白我们彼此之间的想法，那就预祝我们谈判顺利吧。若兰他就这样走了，连我儿子也一块带走了。我欠若兰的。太多了，真的欠他太多了，所以无论如何，我都要想办法把那块土地给拿下来。
建成若兰芬芳大楼，以为他在天之灵。真没想到，您这么爱您妻子啊！其实您应该早点告诉我们的，我，我跟天明都误会您了。这秘密埋藏在我心里几十年了，我原本根本不打算告诉任何人。可是现在在我身边的人，每一个人都误会我，都不理解我，都想说我为什么要花那么多钱，那么疯狂的要把那块地给拿下来。蒋总，您对您妻子的感情，我特别感动。可是，有时候对一个人的爱情，不一定非要用这种方式来纪念。您对这个承诺的执着，其实就是给自己打了一个心结。所以我这都没有亲人，没有，没有子女的孤家寡人来说，信守一个承诺，在我生命里面，比什么都重要。哎呀，不是这样的，蒋总，其实，其实您有。你想说什么，蒋总？你马上跟我去一趟天明家。我去天明家干什么？我有个非常重要的东西要给您看，看完之后，您就全明白了。